हेलो फैमिली एडियो निर्माण कैसे हैं आप लोग तो आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं वीडियोस पे एंड कंटिन्यू अपने ऐसे ही रिस्पांस देने को एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भी बताओ जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही है इन के करंट अफेयर्स से रिलेटेड सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट ट्वेल्थ अक्टूबर के इन के करंट अफेयर्स सो सबसे पहला है इलेक्शन मैनिफेस्टो से रिलेटेड अब मैनिफेस्टो क्या होते हैं अब आपको पता होगा इलेक्शन से पहले जो वो जा, जारी करते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो ये ये प्रोमिस करते हैं कि हम अगले पाँच साल में ये ये प्रोमिस निभाएंगे उसे इलेक्शन मैनिफेस्टोज कहते हैं तो ये क्या है एक लीगली इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बताया है 2015 में कि ये ये आप इनको अगर कोई किसी पार्टी ने ये प्रोमिस फुलफिल नहीं किए तो आप उनको कोर्ट में घसीट के नहीं ला सकते ये एक फॉर्मेलिटी होती है ठीक है कि हाँ भाई रिलीज करना ही है आपको एंड एक पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन एंड दे आर फ्रिक्वेंटली डिलेड बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है जैसे बीजेपी का भी अब की बार बहुत डिले हो गया था हैविंग तो इस वजह से वोटर्स को टाइम नहीं मिलता कि वो उनके कॉन्टेंट्स पढ़ ले और वो एक अच्छी स्मार्ट चॉइस बनाए रिलेटेड टू किसे हम वोट देंगे तो इसलिए ये एक फॉर्मेलिटी है रिलेटेड टू इलेक्शन मैनिफेस्टोज तो गाइडलाइन क्या है इसकी इन 2013 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जाके बोला था इलेक्शन मैनिफेस्टो से रिलेटेड गाइडलाइंस इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब आप मुझसे पूछो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि कोई भी जनरल कंडक्ट रिलेटेड टू मीटिंग प्रोसेशंस पोलिंग डे जो भी इलेक्शंस के टाइम ऑब्जर्व करना चाहिए बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि तुम पार्ट पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ऐसे तरीके से बिहेव करना चाहिए और ये कब जारी होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस होती है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है एंड जब एंड होता है इलेक्टोरल प्रोसेस तब तक ये लागू रहता है इन एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज जो ये वाला केस था इन जुलाई टू Uh, जो रंजन गोगोई रूल दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी फ्रीबीज ऑफ एनी काइंड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल इट शेक्स द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू अ लार्ज डिग्री जो फ्रीबीज मतलब जैसे मुफ्त में दारू बेच देते हैं कि हाँ तुम हमें वोट करो या कुछ भी मुफ्त में पैसे दे देते हैं तो ये एक नहीं होना चाहिए एंड हर किसी को इन्फ्लुएंस करता है एंड दिस दिस शेक्स द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन की ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाओ इन कंसल्टेशन विद द पोलिटिकल पार्टीज इट सजेस्टेड दैट अ सेपरेट हैड फॉर गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन मैनिफेस्टोज रिलीट बाई पॉलिटिकल पार्टीज कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में ही बता दो आप जो भी गाइडलाइंस आप देना चाहते हो रिलेटेड टू इलेक्शन मैनिफेस्टोज एडिशंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस इन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद इलेक्शन कमीशन मिली पार्ट पार्टीज से एंड इशू कर दी उन्होंने गाइडलाइंस इन द पार्ट एट्थ ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें ये बताया गया कि इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए एनीथिंग रिपग्नेंट रिपग्नेंट मीन्स कॉन्ट्राडिक्री टू द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है एंड एक उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन किया हुआ द डी पी एस पी ऑफ द इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो डी पी एस पी क्या बोलते हैं कि वेलफेयर वेलफेयर मेजर्स आपको करने चाहिए सिटीजन से रिलेटेड एंड देर देर फॉर देर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू द प्रोमिस ऑफ सच वेलफेयर मैंशन इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकते कि हाँ आपने ये बोला था और अब ये नहीं किया है आपने तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन आप रेज नहीं कर सकते बट ये बोला गया था कि पोलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे अवॉइड ही करना चाहिए तो जो ऐसे प्रोमिस जो प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को अंडरमाइन करें मतलब आप बहुत ही एक इमेजिनेबल सिचुएशन कर दोगे कि हम बहुत ही स्वच्छ भारत बना देंगे एक पाँच साल में तो जब ऐसे नहीं करने चाहिए उनको तो इस वजह से ताकि वो प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को अंडरमाइन कर, करेंगे ऐसी चीज़ें एंड फिर वोटर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मैनिफेस्टो ऑल्सो रिफ्लेक्ट द रैशनल फॉर देयर प्रोमिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि रैशनल होना चाहिए उन प्रोमिस का कि हाँ मान लो हम स्वच्छ भारत का आपको प्रोमिस कर रहे हैं तो आपको एक रैशनल होलॉजी क्यों कर रहे हैं एंड कितने टाइम तक उसको अचीव कर सकेंगे इन रिलेटेड टू फंड आप कहाँ से उसको मैनेज करोगे एंड मीन्स टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इट ताकि वो एक ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स को गेन कर सके देन प्रोहिबिट्री पीरियड फॉर मैनिफेस्टोज प्रोहिबिट्री पीरियड क्या बताया है इन द सिंगल फेज इलेक्शन मैनिफेस्टोज शेल नॉट बी रिलीज ड्यूरिंग प्रोहिबिट्री पीरियड ठीक है मल्टी फेज इलेक्शन में भी यही बोला प्रोहिबिट्री पीरियड में नहीं रिलीज करना चाहिए प्रोहिबिट्री आप पीरियड पूछोगे क्या होता है वो किसमें मैंशन है सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल
तो या सिंगल केस फे, सिंगल फेज इलेक्शन हो या मल्टी फेज तो दोनों में ही 48 एट पीरियड से पहले रिलीज हो जाना चाहिए मैनिफेस्टो सो दिस वॉज द आर्टिकल रिलेटेड टू मैनिफेस्टो दैन इज अबाउट कन्याश्री स्कीम कन्याश्री स्कीम किसकी है वेस्ट बंगाल की आप एक अलग से ना बहुत जो स्टेट अच्छे अच्छे इनिशिएटिव बनाते हैं ना आप उनको भी एक जॉट डाउन कर सकते हैं ताकि आप कभी आपको एग्जाम्पल कोट करना पड़े तो आप उन स्टेट्स का एग्जाम्पल दे सको तो कन्याश्री स्कीम स्कीम बहुत बढ़िया क्यों है क्योंकि सबसे पहले इट रिसीव्ड यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड लास्ट ईयर अब पब्लिक सर्विस अवार्ड ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है इन द एक्सेलेंस ऑफ पब्लिक सर्विस तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को मिला था तो इन्होंने क्या किया कन्याश्री किसके लिए है अब कन्या रिलेटेड है कन्या मतलब लड़की तो एम्पावर करने के लिए उनको गर्ल्स को एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है ताकि वो गर्ल्ड चाइल्ड को दे सके ये किस लिए है कि ताकि उनकी मैरिज डिले हो सके क्योंकि क्या होता है अर्ली गर्ल चाइल्ड मैरिज करा देते हैं ना तो ये क्या बोलते हैं कि 18 साल तक हम उस लड़की के खाते में पैसे जमा करते रहेंगे एंड 18 साल के बाद वो बंद कर दिए जाएंगे इस वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक स्कूल में रहेंगी एंड देवर देवर गेटिंग अनमेरिड ठीक है तो अनमेरिड तो मैरिज जो चाइल्ड मैरिज के चांसेस है वो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है इसमें एंड इंक्रीज इन फीमेल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ठीक है एंड ये उसी पे उसी बात पे पैसे डालेंगे बाय इंसेंटिवाइजिंग स्कूलिंग ऑफ गर्ल चिल्ड्रन ठीक है अगर आप स्कूलिंग करवाएंगे तो ही ये पैसे आपके खाते में डालेंगे तो दिस इज रिलेटेड टू कन्याश्री स्कीम एंड यूनाइटेड नेशन इन 2000 थाउजेंड अवॉर्डेड वेस्ट बंगाल फर्स्ट प्लेस इन द पब्लिक सर्विस ये हम पढ़ चुके हैं देन अबाउट आर सी पी आर सी पी हम दो तीन बार कर चुके हैं फिर से देख लेते हैं एट्थ आर सी पी मीटिंग कहाँ होने वाली है बैंकॉक विच इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड आर सी पी इज़ अ ट्रेड डील जो किसके नेगोशिएशन uh, किसकी है सोलह कंट्रियों की इंक्लूडिंग टेन आसियान कंट्रीज एंड सिक्स ऐसी कंट्रीज जिनका आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अब ऐसी आसियान कंट्रीज का आपको पता है नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ब्रूनी कम्बोडिया इंडोनेशिया लाओस म्यांमार म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड एंड वियतनाम इसकी आई थिंक ये टीवी क्लिप एमबीबीएस करके इसकी ट्रिक है अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आ, कौन सी कंट्रीज़ के साथ आर सी पी सॉरी आसियान कंट्रीज़ का इंडिया ऑस्ट्रेलिया चाइना साउथ कोरिया जापान एंड न्यूजीलैंड वैसे याद कर सकते हैं दो दो करके देश जैसे इंडिया चाइना की दुश्मनी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की एंड साउथ कोरिया एंड जापान की तो ऐसे याद कर सकते हैं छः और कंट्रीज़ के बारे में नेगोशिएशन दो से ही चल रही है इनकी एंड अभी तक ये Uh, एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाई है आर क्या बोलता है रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या बोलता है कि ईजियर फॉर प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ ईच ऑफ द कंट्री टू बी अवेलेबल अक्रॉस द रीजन आप आपस में ये बोलता है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए इन सोलह कंट्रीज का ही आपस में ताकि वो ईजिली गुड्स एंड सर्विसेज में जो टैरिफ बैरियर्स आते हैं वो उसको नलीफाई कर सके एंड दिस डील विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एम डेट लोवरिंग ट्रेड बैरियर्स एंड सिक्योरिंग इम्प्रूवड मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉर बिजनेस मैन इन द रीजन ट्रेड बैरियर्स इतने कम हो जाए ताकि मार्केट एक्सेस अच्छा हो जाए एंड सर्विस गुड्स एंड सर्विस की ईजी अवेलेबिलिटी हो जाए कहाँ पे फोकस इन नेगोशिएशन का गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपिटिशन डिस्प्यूट सेटलमेंट ई कॉमर्स स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अब आर सी क्यों है क्योंकि ये जो एरिया है टेन आसियान कंट्रीज और ये सिक्स कंट्रीज का दिस कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट टू अवर क्वार्टर वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड मेकअप अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया अगर इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली चीज़ हो जाती है तो ये बहुत अच्छा ये और चीज़ एक्सकलेट हो सकती है ये वाली चीज़ भी जी डी भी एक्सकलेट कर सकता है इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा इंडिया वुड अलाउ कंट्री टू टैप इनटू टू अज ह्यूज मार्केट इफ डोमेस्टिक कंट्रीज बिकम कॉम्पिटेटिव जो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉटन यान आर कॉन्फिडेंट और मतलब जो भी है इंडिया को अब फायदा ही हो जाएगा इंडिया अपना सामान दूसरी कंट्रीज में पहुंचा पाएगा तो अभी इसमें ये बात की है इंडिया का फायदे से ज़्यादा इंडिया को कंसर्न है तो वो कंसर्न क्या है वो देख लेते हैं सेवरल इंडस्ट्रीज फील दैट इंडिया नीड्स टू बी माइंडफुल ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सेस इट गिव्स टू द मार्केट मतलब एक सिग्निफ इतना भी एक्सेस मत दो क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड देर इज फीवर फियर दैट डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेक्टर जो हमारे यहाँ के सेक्टर्स हैं वो उनकी क्योंकि बाहर से क्या चीपर गुड्स आएंगे अभी भी बांग्लादेश से चीप क्लोदिंग आ रही है तो उसकी वजह से हमारे कपड़े जो इंडिजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं है तो ये वाली अप्रहेंशंस हैं कि
एंड इंडिया का जो ट्रेड गैप है दिस कंट्रीज के साथ आर सी जैसे हमारे चाइना के साथ सिक्सटी बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है तो अभी भी इतना ट्रेड डेफिसिट है तो हम उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये ले ही नहीं सकते ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा एंड सबसे ज़्यादा कंसर्न है डेयरी एंड स्टील में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी वाला है तो अगर वहाँ पर एक चीप अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एंड यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर हमारे जो इंडिजीनियस है उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा एंड अबाउट ग्रोइंग कॉम्पिटिशन फ्राम नेबरिंग कंट्रीज विद चीपर एंड मोर एफिशियंट प्रोसेस and there are some differences within industries bigger players in steels apprehensive of the political impact of their business and however maker of finished good have argued limited steel steel supply to domestic producers through higher import duties will put them to disadvantage theek hai hamare yahan ka jo steel wale sector hai usko bahut zyada उसका सामना करना पड़ेगा एंड उनको उनका फिर दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा दूसरों को भी तो दिस इज अपरेंशन रिलेटेड टू आर सी पी इसका अपरेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन जो बेनिफिट्स इंडिया को होंगे देन इज़ अबाउट नासाज आइकन मिशन नासा क्या है यू की स्पेस एजेंसी जैसे हमारे यहाँ इसरो है हैज़ लॉन्च ए सेटेलाइट आइकन उन्होंने लॉन्च uh, किया है कहाँ लॉन्च किया है इन द आइनोसफियर रीजन एंड किस किस किसकी हेल्प से एयरक्राफ्ट ओवर अटलांटिक ओशियन अटलांटिक ओशन के ऊपर एयरक्राफ्ट की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है आइकन को एंड इट विल स्टडी द अर्थ आइनोसफियर आइनोसफियर क्या होता है उसमें फ्री आयंस मूव करते हैं आइनोसफियर रीजन में जो हमारे एटमोसफियर के लेयर्स हम आगे पढ़ेंगे तो आइनोसफियर रीजन में इसको डिप्लॉय किया है एंड जो मैंने एयरक्राफ्ट बताया था वो क्या है पेगसस रॉकेट पेगसस रॉकेट की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है एंड ये एक मतलब एयरक्राफ्ट एयर लॉन्च रॉकेट है ये एक जो छोटे मोटे रॉकेट्स को लॉन्च करने में सक्सेसफुल होता है पेगसस रॉकेट एंड इसका ओरिजिनली दो में लॉन्च किया गया था बट ड्यू टू थिंग्स अभी अभी इसको लॉन्च किया जा रहा है 2019 में तो मैंने जो अर्थ के एटमोसफेयर एक लेयर्स है वो आपको ऐसे ही एन के थ्रू एक्सप्लेन इसमें भी दे रखा था बट वो इतना बेटर नहीं था हमें क्योंकि एन के ऊपर एलाइन रहना है तो हम वहीं से पढ़ लेते हैं ट्रोपोस्फियर अब हमारी कौन सी कौन सी लेयर्स होती हैं देख लेते हैं ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर ठीक है जो आइनोस्फियर होता है वो बिटवीन मीजोस्फियर एंड एग्जोस्फियर मतलब एट टू फोर हंड्रेड के बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है आइनोस्फियर ठीक है आप देख लेते हैं थर्मो सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फियर पढ़ा ट्रोपोस्फियर क्या है लोअर मोस्ट लेयर है एवरेज हाइट किसकी कितनी है इसकी थर्टीन मीट थर्टीन किलोमीटर्स थर्टीन किलोमीटर्स है एंड पोल्स पे एक्सटेंड थ्रू एट किलोमीटर्स इसकी लेंथ पोल्स पे है एंड एटीन किलोमीटर एट इक्वेटर पे है देन मोस्ट इंपॉर्टेंट द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट रेट ऑफ वन डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी वन सिक्सटी फाइव मीटर्स ऑफ हाइट तो वन डिग्री सेल्सियस कम होता रहता है यहाँ पे टेम्परेचर में फिर जोन इसके बाद कौन सी आएगी हमारे स्ट्रेटोस्फियर पर जो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में है उसे क्या कहते हैं ट्रोपोपोज ठीक है द एयर टेम्परेचर एट ट्रोपोपोज इज अबाउट एटी डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट माइनस मतलब इतना इक्वेटर पे एंड अबाउट माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड एट पोल्स तो जो ये ट्रोपोपोज क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नियरली कॉन्स्टेंट रहता है तो इसे ट्रोपोपोज कहते हैं फिर स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड फाउंड अबव ट्रोपोपोज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स जैसे हमने इसका पढ़ा था ट्रोपोस्फियर का ही थर्टीन किलोमीटर्स तक है देख लो आप जीरो टू टेन तक यहाँ पे है एंड फिर 15 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फियर है स्ट्रेटोस्फियर में हमें पता है ओजोन लेयर है यू वी को एब्जॉर्ब करेगी एंड शील्ड करेगी अर्थ को देन इज अबाउट मीजोस्फियर मीजोस्फियर इससे भी ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर पे एंड विच एक्सटेंड टू हाइट ऑफ फिफ्टी टू एटी किलोमीटर्स देन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग यहाँ पे टेम्परेचर इन दिस लेयर टेम्परेचर यहाँ पे कम होने लगता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है ठीक है यहाँ पे वापस कम होने लग जाता है इन मीजोस्फियर एंड रीचेज अप टू माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टू अ हाइट ऑफ एट्टी किलोमीटर्स यहाँ तक टेम्परेचर इसका माइनस एट्टी डिग्री सेल्सियस हो जाता है देन द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फियर इज नॉन एज मीजोपोस जो सबसे ऊपर है उसकी उसको मीजोपोस बोलेंगे एंड आइनोस्फियर उसके ऊपर आता है एट्टी टू फोर हंड्रेड किलोमीटर जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे आइनोस्फियर आता है एंड इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिन्हें कहते हैं आयन्स एंड रेडियो वेव्स जो जो रेडियो वेव्स होते हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ जो अर्थ से भेजेंगे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर एंड टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट यहाँ तक तो टेम्परेचर डिक्रीज करा है यहाँ पर फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विथ हाइट तो एंड जो इससे ऊपर भी लेयर होती है उसे कहते हैं एग्जॉस्फियर सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू देर इज अबाउट कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ये जो हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी उन्होंने अपील किया वर्ल्ड कम्युनिटी से टू इंश्योर अर्ली कंक्लूजन ऑफ यू एन कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल
एंड ये क्या चीज है इट इज अ ड्राफ्ट प्रपोज बाई इंडिया नाइनटीन नाइनटी सिक्स से इंडिया ने अप्रूव किया प्रपोज किया हुआ है बट अभी तक यू एन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट नहीं किया एंड ये क्या करता है विच इट इंटेंस टू क्रिमिनाइज क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एंड डिनाई टेररिस्ट एंड देयर फाइनेंसर्स एंड सपोर्टर्स टू एक्सेस टू फंड आर्म्स एंड सेफ हैवन सेफ हैवन मतलब छुपने की सेफ जगह तो ये क्रिमिनलाइज uh, करना चाहता है हर टेररिज्म इंटरनेशनल टेररिज्म की फॉर्म को एंड जो टेररिस्ट हो गए या फाइनेंस जो उनको फाइनेंस करते हैं उनको उनका सपोर्ट कट करना चाहता है वट डज इट कॉल फॉर इट कॉल फॉर यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म सबसे पहले तो टेररिज्म को डिफाइन करना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब तक टेररिज्म की एक सॉलिड डेफिनेशन नहीं है जो वाइडली एक्सेप्टेड हो ठीक है तो अभी जो टेररिज्म की लेटेस्ट डेफिनेशन है इट इज़ बाय ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस वो कहते हैं एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाय नॉन स्टेट एक्टर्स परपिचरेटेड अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन जो सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स उन्हें टेररिज्म की कैटेगरी में लाते हैं इंटेंटेड टू कॉज फियर इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो ये अभी तक की डेफिनेशन है बट इसको भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो दिस इज द कंसर्न सबसे पहले की डेफिनेशन लेके आओ टेररिज्म की एंड बैन ऑन ऑल ग्रुप्स रिगार्डलेस ऑफ कंट्री ऑफ ऑपरेशन कहीं भी कंट्री ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको बैन करना चाहिए एंड उनका प्रोसिक्यूशन ऑफ करना चाहिए इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर ग्रुप्स चाहे मतलब अब जब पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेके चलो तो अगर पाकिस्तान में भी है तो उनका भी प्रोसिक्यूशन करना चाहिए बेशक वो क्रॉस बॉर्डर ही क्यों ना हो एंड अमेंटिंग डोमेस्टिक लॉस टू मेक क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एंड एक्स्ट्रा डी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टीएबल ऑफेंस जो एक्स्ट्राडिशन करते हैं ठीक है डोमेस्टिक लॉस को इतना अमेंड करना चाहिए ताकि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको एक्स्ट्रा डीएबल ऑफेंस बनाया जा सके इट इज़ ऑल्सो एड्रेस अमंग अदर थिंग द इशू ऑफ पाकिस्तान अलेज ग्रुप फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन साउथ एशिया क्योंकि पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वो क्रॉस बॉर्डर हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में भी है ठीक है और दूसरी जगह भी अपना ये एक वेब नेटवर्क बना के रखते हैं तो इसीलिए ये इंडिया की अपील थी नाइनटीन नाइन्टी सिक्स से चली आ रही है कि कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लिया जाए एंड इसके ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं तो कंसर्नस क्या है यू एस और उनके अलाइज की क्या है उनका कंसर्न है ओवर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म क्योंकि वही मैंने आपको बताया कंसेंसस नहीं हो पा रहा डेफिनेशन पे क्योंकि इंक्लूडिंग एक्ट बाय यूएस सोल्जर्स इन इंटरनेशनल इंटरवेंशन विदाउट यूएन मैंडेट एंड लेटिन अमेरिका कंट्रीज क्या बोले कंसर्न्स ओवर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बींग इग्नोर्ड जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो उनको मतलब ह्यूमन राइट्स को आप कंसिडर नहीं कर रहे एंड बहुत ज़्यादा चीज कर रहे हो तो ये वाली चीज़ लैटिन अमेरिका का कंसर्न है हर किसी का अपना अपना कंसर्न है तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है ये जो आप अब हम इसमें देख सकते हैं देर वॉज नो चेंज इन द फाइव कंट्रीज मोस्ट इम्पैक्टेड बाई टेररिज्म ठीक है जो पांच कंट्रीज है इराक अफगानिस्तान नाइजीरिया सीरिया एंड पाकिस्तान सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है ठीक है जो अफगानिस्तान में वहाँ पे तालिबान का इशू है तो वहाँ हर जगह ये जो कंट्रीज है दो हजार तेरह से वर्स्ट रैंक है टेररिज्म से ठीक है तो ये वाली कंट्रीज में अभी तक कोई सुधार नहीं है एंड कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड टू बी द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी कन्फ्लिक्ट है क्योंकि जैसे इराक है वहाँ पे वो चाहते हैं कि हम खलीफा का कैलिफेट का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करें तो कन्फ्लिक्ट है ये जो मेजर कॉज है टेररिज्म एक्टिविटी का एंड जो दो हज़ार सत्रह तक अभी तक चलता आ रहा है अब अगर आप ये स्टैट्स याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा 2017 में टेररिस्ट अटैक्ड इन कॉन्फ्लिक्ट कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज जहाँ पे मेजर लाइक पाकिस्तान में है एवरेज 2.4 डेथ कंपेयर टू 0.84 डेथ इन नॉन कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज जो शांति वाले देश हैं वहाँ पे 0.84 डेथ है बट पर वहाँ पे टू एवरेज डेथ है इन द कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज एंड टेररिस्ट अटैक आर मोर लिथल ऑन द एवरेज इन द कंट्रीज विद वेर ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जैसे हमारे यहाँ कश्मीर का इशू है तो यहाँ टेररिस्ट अटैक ज्यादा है इन दो हजार सत्रह द कंट्रीज इन द स्टेट ऑफ वॉर एवरेज टू पॉइंट नाइन सेवन डेथ ठीक है जो स्टेट ऑफ वॉर पे है प्रॉक्स वॉर बस वहाँ होने वाला है तो वहाँ पे इतनी डेथ्स होती हैं जबकि जहाँ पे माइनर आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे वन पॉइंट थ्री सिक्स डेथ होती हैं then it is there are numerous possible reason for this difference this con countries in conflict have greater availability for uh, of more military grade small arms and bomb making capacities theek hai jahan pe already conflict hai wahan pe ye bomb making making capacities zyada hai and their countries that are not in conflict tend to be more economically developed jaise जापान का एग्जाम्पल है वो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है नहीं किसी से तो वहाँ पे उनके पास इकोनॉमी डेवलप करने के लिए ज़्यादा पैसे तो वहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अब हमें अपनी मिलिट्री को इतना मेंटेन करना पड़े अभी भी जम्मू कश्मीर में कितने सोल्जर्स डिप्लॉय हैं तो उनका रोज़ का खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट
सरकार के लिए भी देन इज़ अबाउट सी डी आर आई सी डी आर आई क्या है कोलेशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो डिजास्टर रिजिलियंट हो डिजास्टर को डिजास्टर की वजह से तबाह ना हो सके सी डी आर आई क्या है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज इज जनरेटेड एंड एक्सचेंज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल क्रिएट मैकेनिज्म जिससे वो असिस्ट कर सके कंट्रीज को विद देयर ताकि वो अपनी कैपेसिटीज एंड प्रैक्टिस को अपग्रेड कर सके ताकि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जो रिस्क को मिटिगेट करने में एंड डिजास्टर को मिटिगेट करने में हेल्प कर सके इसका बेनिफिट क्या होगा हर सेक्शन को बेनिफिट uh, करेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना अच्छा हो जाएगा तो एक uh, सारी सेक्शंस का बेनिफिट हो सकेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो मोस्ट वेनरेबल होते हैं उनका फ़ायदा हो सकेगा इससे एंड uh, जो हाई डिजास्टर रिस्क के एरियाज है जैसे हमारे पूरा साउथ जोन है ठीक है हमारा डिजास्टर से एंड हमारा जो नॉर्थ ही हिमालयाज वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है डिजास्टर से तो उनका फ़ायदा हो जाएगा जैसे यहाँ बता रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन ठीक है एंड द कोस्टल एरियाज जहाँ पे साइक्लोन और सुनामी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं अब ग्लोबल कोलेशन की क्यों ज़रूरत है क्योंकि अब डिज़ास्टर ये तो है नहीं सिर्फ इंडिया में ही आता है हर जगह आता है तो सब सभी कंट्रीज़ को मिलके एक कंसेंसस कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि ताकि वो एक रोबस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को वर्ल्ड वाइड चीज़ों में उसको इम्प्लीमेंट कर सके ताकि एक ह्यूमन कैजुअलिटी जो डिज़ास्टर में होती है वो कम हो कम हो सके एंड डिज़ास्टर बहुत कम से कम नुकसान कॉज कर सके एंड दैट विल एड्रेस ग्लोबल कंसर्न दैट आर कॉमन टू डेवलपिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़ क्योंकि कुछ भी हो डिज़ास्टर तो हर जगह को चाहे वो यू हो चाहे वो इंडिया हो एक ही तरीके से अफेक्ट करेगा तो एक ग्लोबल कोलेशन बनाना पड़ेगा ताकि वो दोनों ही कंट्रीज़ की कंसर्नस को एड्रेस कर सके चाहे वहाँ पर मॉडरेट या हाई डिज़ास्टर रिस्क हो अब केस स्टडी क्या है कि जब साइक्लोन फानी आया था हमारे यहाँ पे ओडिशा में अभी रिसेंटली ही तो उसमें कितना डैमेज किया था कॉज डैमेज अप्रॉक्स डॉलर फोर बिलियंस दो दो जो केरला के फ्लड्स थे जो साइक्लोन फेथई पी एच ई टी एच आई फेथई से रिलेटेड था उसमें डॉलर फोर पॉइंट फोर बिलियन से भी ज़्यादा था तो इन यू एस देर वर टेल क्लाइमेट चेंज डिजास्टर विच लॉसेज एक्सीड्स डॉलर वन बिलियन तो जब इतना इतना खर्चा हो रहा है इतना इतना लॉस हो रहा है तो उसके लिए एक डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है सो सी डी आर आई इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म विच कुड अचीव दिस देर इज़ अबाउट इलेस्टो कैलोरिक इफेक्ट अब इसको तोड़ लो तो, तो कैसे बनेगा इलास्टिक इलास्टिक से रिलेटेड इन कैलरी कैलरी क्या है हीट की यूनिट होती है ठीक है तो हीट और इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ होगा तो ये कूलिंग इफेक्ट है प्रोड्यूस्ड व्हेन रबर बैंड्स आर ट्विस्टेड एंड अनट्विस्टेड एक रबर बैंड आप ले होगे अपने हाथ में उसको उसको एक बार को खींच दो और एक बार को उसको अपने पास में ले आओ तो ये इलेक्ट्रो कैलोरी इफेक्ट में क्या होता है इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम मच सेम वे जैसे फ्लूड रेफ्रिजरेंट्स कंप्रेस और एक्सपैंड करते हैं तो जो फ्लूड जो हम फ्रिज में रेफ्रिजरेंट्स रखते हैं ना ठीक है कूलेंट्स रखते हैं उनको भी कंप्रेस करते हैं और वो भी एक्सपैंड करते हैं वैसे तभी तो वो ठंडक प्रोवाइड कर पाते हैं तो सेम प्रोसेस क्या होता है रबर बैंड वो एक सिंपल सा रबर बैंड देखा साइंटिस्ट ने तो रबर बैंड को जब स्ट्रेच किया तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया इन्वायरमेंट में से एंड रिलीज किया तो वो ग्रेजुअली कूल हो गया ठीक है अब आप हमेशा देखना रबर बैंड को बहुत देर तक स्ट्रेच करोगे तो उसको धीरे से हाथ लगाओगे तो थोड़ा गर्मी गर्मी सी महसूस होएगी थोड़ा गर्म सा लगेगा वो ठीक है तो इसीलिए ये सेम प्रिंसिपल तो वो ये बोल रहा है कि अगर ये रबर बैंड उसको रिप्लेस कर देगा तो कितना चीज़ें बच जाएंगी जैसे एयर ए सी में जो कूलेंट्स है या फिर रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट्स है उनका अमाउंट कम कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंटली ग्रीन हाउस गैस इमेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड इन इलेक्ट्रो कैलोरिक इफेक्ट इफ हार्नेस्ड तो ये बहुत ज़्यादा फ्लूड रेफ्रिजरेंट्स जो एयर फ्रिज एंड एयर कंडीशन में उनको रिप्लेस कर सकते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को एक कम मिल सके देन इज़ अबाउट एम्परर पेंगुइन एम्परर पेंगुइन की मैंने फोटो डाल दी है एम्पर पेंगुइन क्या है टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ लिविंग पेंगुइन स्पीशीज जो एंडेमिक है एंटार्टिका पे ही तो ये अंटार्टिका की मोस्ट आइकॉनिक स्पीशीज है एंड दे दे इट इज़ लिस्टेड नियर थ्रेट इन द जो आई की लिस्ट है रेड लिस्ट है रेड लिस्ट जिसमें भी ये नियर थ्रेट एंड वर्नरेबल जो कैटेगरीज ऑफ द एनिमल्स हैं उनको मैंशन किया जाता है आई होप आपको पता होगा इसके बारे में तो रीसेंट डिमांड्स क्या है कि एक्सपर्ट्स ने डिमांड किया है कि इसको वलनरेबल फ्रॉम नियर थ्रेटन इसको मैंशन कर दिया जाए एंड इनको ये ये भी बोला जाए कि इनको एक स्पेशली प्रोटेक्टेड स्पीशीज होना चाहिए बाय द अंटार्टिका ट्रीटी इनको स्पेशली प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज का दर्जा दिया जाना चाहिए इन द नाइनटीन फिफ्टी नाइन ट्रीटी जो अंटार्टिक ट्रीटी है नाइनटीन फिफ्टी नाइन की सेट्स असाइड अंटार्टिका एज साइंटिफिक प्रिजर्व एस्टेब्लिश फ्रीडम 
मोबाइल ऐप क्या लॉन्च किया है एम हरियाली ठीक है लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू एनकरेज पब्लिक इंगेजमेंट इन प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रीन ड्राइव्स तो एम हरियाली आप हरियाली से ही समझ सकते हैं इसमें क्या होता है अगर आप खुद ऐप डाउनलोड करके भी देखोगे प्ले स्टोर से इसमें क्या है जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है वो फ्री सैपलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं घर घर में कि आप ऑर्डर कर दो हम आपको आपके घर तक पहुँचा देंगे आप प्लांट्स उगाओ ताकि ये ग्रीन कवर बढ़ सके एंड द एप्लीकेशन प्रोवाइड ऑटोमेटिकली जियो टैगिंग ऑफ प्लांट्स एंड हेंस जो नोडल ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे वो पीरियडिकली मॉनिटर कर सकेंगे प्लांटेशन को कि वो चल रही है या नहीं चल रही है तो उससे एक जियो टैगिंग हो सकेगा तो एक जी पी आर एस से उनकी लोकेशन पता चल जाएगी प्लांट्स के बारे में ऐप इज़ एम टू इनक्रेज पब्लिक इंगेजमेंट्स ताकि लोग अवेयर हो सके एंड वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकें एंड महोत्सव इज़ अ प्लांट मैन मास प्लांटेशन ड्राइव दैट वॉज कंडक्ट अभी चाणक्यपुरी डेली में इसको कंडक्ट किया गया था पाँच सौ प्लांट्स वर प्लांटेड बाई वन फिफ्टी पीपल एंड ट्वेंटी फाइव मतलब अभी तक इस इनिशियटिव के अंडर ट्वेंटी फाइव रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैव बिन कंस्ट्रक्टेड एंड टू वन सेवन फाइव सिक्स प्लांट्स हैव बिन प्लांटेड तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड दे आर एडवोकेटिंग द क्लाइमेट चेंज जो हमारे इवन लीडर्स डिनाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में तो मुझे ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग